പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ കുര്യൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പിൽ തേച്ച ആടുന്ന കുമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി എന്ന പുസ്തക പ്രകാശനത്തിൻ്റെ ഹൃസ്വമായ ചടങ്ങാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ സംസ്കാരിക മന്ത്രി ശ്രീ സജീ ചെറിയൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഫാദർ തോമസ് തേക്കിലച്ചനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്ന അടിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കൂടി വരുവാനും പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ഗുരുഞ്ചോൺ മേളാമ്പറമ്പിൻ്റെ ആടുന്ന കൊമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പാപശൻ്റെ അറുപത്തിയെട്ടാം ജന്മദിനം കൂടിയാണല്ലോ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആതുര ശുശ്രൂഷ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം നൽകിയതായ സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം മറ്റ് കഴിവുകളൊക്കെയും സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികൾക്ക് അത് സഹായമായി സാമ്പത്തിക സഹായവും സ്നേഹവസന്നമായ പെരുമാറ്റ ശൈലിയിൽ കൂടെയും പ്രവർത്തിപ്പാൻ പാപച്ചനെ ദൈവോരിക്കുമല്ലോ ഇന്നിവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന്റെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ടാദികളെയും ദൈവസേനയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരെയും വന്നവരെയും ദൈവസേനയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദീപകാരണി പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ധാർമ്മിക ബോധത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിപ്പാനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ ലഭിച്ച ആദായത്തിൽ നിന്ന് സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ദശാംശത്തിലധികം കൂടുതലായി തുകകൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരം പേർക്ക് വിവിധ ആശുപത്രി കൂടി ചിലവഴിച്ച് അവരെ സഹായിപ്പാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുഞ്ചോൺ മേളമ്പമുന്നധികം കരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് അഭിയന്ന്യ ക്രിസ്തോസ് മുസ്തിരിമേനി പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി സജിച്ചറിയാൻ പ്രതാപ വർമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യു ടി തോമസ് എം എൽ എ വർഗീസ് മാമൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ദൈവസേന സമർപ്പിക്കും ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരെ ഇവിടെ നിന്ന് ആശ്രയിക്കും ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് ചിന്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ളതായി തീരണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻമനമേഹോവയെ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തര രംഗവും എൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻമനമേഹോവയെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്ന് മറക്കുക നമ്മുടെ ഓരോ ജീവിതചര്യകളിലും നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്ത് സമയം ആരോഗ്യം കഴിവുകളൊക്കെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവസേന സമർപ്പിക്കാം എല്ലാം ദിനനാമുഖത്തിന് ഉതുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണം ആയത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്തൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റുഹാടെയും നാമത്തിൽ തന്നെ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആദരണീയ ബഹുമാനുമായ തിരുവല്ല എം എൽ എ ഡോക്ടർ മാത്യു ഡി തോമസ് അവറുകൾ ഈ പുസ്തക പ്രകാശന കർമ്മത്തിന്റെ മുഖ്യാതിഥിയും സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്ന മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സുനഹദോസ് സെക്രട്ടറിയും സീനിയർ മെത്രാപോലിറ്റയുമായ ജൂഹനന്മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് തുടങ്ങി ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പ്രതാപ ചന്ദ്രവർമ്മ അവറുകൾ ആദരണീയ ബഹുമാനുമായ ഓർപ്പീസ് കൊപ്പ ഫാദർ തോമസ് തേക്കിൽ തിരുവല്ലയിലെ വ്യാപാരി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം സലി 
ഈ ചടങ്ങിന്റെ മുഖ്യ കേന്ദ്ര ബിന്ദു നമ്മളെല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്ന പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ കുര്യൻചോൺ വേളാമ്പറമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരമണി സുജാത കുര്യൻചോൺ വേളാമ്പറമ്പിൽ ദിവ്യ ധന്യ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ പദ്ധതിയിൽ ഭാഗമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഡോക്ടർ കുര്യൻചോൺ വേളാമ്പറമ്പലിനെ കുറിച്ച് ഈ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവതരണത്തിൻ്റെയോ ആമുഖത്തിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിരാപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ മഹത്വത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഡോക്ടർ കുര്യൻചോൺ വേളാമ്പറമ്പ് മലയാള മനോരമയിലെ പേഴ്സണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ജനറൽ മാനേജറായി ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി വലിയ സ്വാധീനമുള്ള കുടുംബത്തിലെ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആകസ്മിക വേർപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേൽപ്പിച്ച മുറിവാണ് മനോരമയുടെ ജോലി രാജിവെച്ച് മേള മസാല എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്ന രംഗത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നാല് ബഹുമതികൾ ഉൾപ്പെടെ നേടിയ ആ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചതും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ജീവകാരണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിലാണ് അപ്രകാരം കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലും ലോകമെമ്പാടും വിറ്റഴിയുന്ന മേളം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭവിഹിതമാണ് എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയും തിരുവല്ലായിൽ നൂറും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും നാനൂറുമായി ഒക്കെ ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രോഗികളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഈ ജീവകാരണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാരതം പത്മശ്രീ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചത് ജീവകാരണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്തായ മാതൃകയാണ് ഞാൻ സുദീർഘമായി ഒന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച മഹാത്മജിയെ പോലെ ജീവിതം സന്ദേശമാക്കി മാറ്റിയ മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ കുര്യൻ ചോൺ മേളാൻ പറഞ്ഞത് അപൂർവം വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ തങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്തും തൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ തൻ്റേത് മാത്രമല്ല അത് ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണെന്നും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി ചെലവഴിക്കുമ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥ ജീവകാരുണ്യമാകുന്നതെന്നുള്ള പുതിയ സന്ദേശം ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ കുര്യൻ ചോൺ വേളാൻ പറഞ്ഞത് പലരും ജീവകാരുണ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ പണമുള്ളവരുടെയൊക്കെ പണം വാങ്ങിച്ച് അത് വിതരണം ചെയ്ത് നമ്മളൊക്കെ ജീവകാരുണ്യ ദാതാക്കളാകാറുണ്ട് കുര്യൻ ചോൾ മേളാമ്പറമ്പിന്റെ ജീവിതം പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിൽ ലഭിച്ച തുകയുടെ ലാഭം വലിയൊരു വിഹിതം അറുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം ഒക്കെയാണ് പ്രതിമാസം അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ താൻ ബിസിനസ് രംഗത്ത് നിന്നും വിരമിക്കുവെന്നും ആ ബിസിനസ് വിൽക്കുന്ന തുകയുടെ വലിയ തുക എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മാറ്റിവെച്ചായിരിക്കും പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവകാരണം എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച കുര്യൻ ചോൺ വേളാമ്പറമ്പലിന്റെ അറുപത്തി എട്ടാം ജന്മദിനമാണ് അറുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ കമ്പനി മേളം മസാലയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനവും വിതരണവും ഉൽപ്പാദനവും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മേള മസാല ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷക്കാലം ബാങ്ക് പലിശകളൊക്കെ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ സുഹൃത്തുക്കളായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കാണുന്ന രോഗത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ ദിവസവും ആ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റോൾ മോഡലായി ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ കുര്യൻ ചോൺ വിളാമ്പറമ്പിൽ സമൂഹത്തിൽ ശബ്ദമില്ലാത്തവന്റെ ശബ്ദമായി മാറുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സേവനത്തെ ദൈവം ആദരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ചടങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പുസ്തകമാണ് മേളം എന്റെ ജീവന്റെ താളം എന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ രചനയും വളരെ ഗംഭീരമായി അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു ഈ നാലാമത്തെ പുസ്തകം അദ്ദേഹം സമൂഹത്തോട് പറയുന്ന ആഹ്വാനങ്ങളാണ് നിരന്തരമായ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെ കൂടാതെ നിർവഹിക്കുന്നത് മൂലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദൈവീയ അനുഭൂതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു അദ്ദേഹം പിന്നിട്ട വഴികളിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുടെ
ജീവകാരുണ്യം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനോടൊപ്പം മാതൃകാപരമായി നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിൽ അയ്യായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നമ്മൾ മേളം ചാരിറ്റി നടത്തുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അത് കേവലം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തതല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലമായി അദ്ദേഹം ചെങ്ങന്നൂരിൽ ചെയ്യുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആംബുലൻസ് സർവീസുകൾ അടക്കമുള്ളവർ ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ പരസ്പരം യോജിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീ സജീവ് ചെറിയാനെ ക്ഷണിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം കേരള രാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോട് നോക്കുന്ന തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തോട് ഇന്നലെ പാർട്ടി ഇന്ന് രാവിലെ തൃക്കാക്കരയിലെത്തി യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പതിനാല് പരിപാടികളും മാറ്റിവെച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വിടെ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പറയുകയും തൊട്ടടുത്ത് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നുമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം കുര്യൻ ജോൺ വേളാമ്പറമ്പിലുമായി ഇടയെടുപ്പമുള്ളവരുടെ ഒരു സമ്മേളനമായി ഇതിനെ നിങ്ങൾ കാണണം ശ്രീ സജി ചെറിയാന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന എം എൽ എ മാത്യു ടി തോമസാണ് കുര്യൻ ജോൺ വേളാമ്പറമ്പിൽ ഫോണിൽ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വാഹനത്തിനാണ് അത് ഞാൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പാപച്ചാൻ എന്നെ കണ്ട മാത്യു ടിയുടെ ഡയറിയിൽ അത് കുറിച്ചു വന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ മാത്യു ടി അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മുൻ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യ ചുമതലയുള്ള ആണെന്നുള്ള നിലയിലും തിരുവല്ലായുടെ ഒരു പരിപാടി എന്നുള്ളതിലല്ല ഡോക്ടർ കുര്യൻ ജോൺ വേളാമ്പറമ്പലിന്റെ ഒരു പരിപാടി എന്നുള്ള നിലയിൽ കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ എത്തി നിർദ്ദേശം നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ടി തോമസിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പുസ്തകം ആര് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കുര്യൻ ജോൺ വേളാമ്പറമ്പലിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ലായിരുന്നു അഭിനന്ദന ഡോക്ടർ യൂഹനൻ മാർക്ക് സോസ്റ്റമോസ് തിരുമേനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം ജീവകാരുണ്യ ആദര സേവന രംഗം മുഖമുദ്രയാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ആഗോള ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സുലഭദോ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ ഭാരിച്ച ചുമതലയുള്ള തിരുമേനി പരിമല ആശുപത്രി അടക്കമുള്ള ആദര സേവനങ്ങൾ ആശുപത്രികളുടെ മുഖ്യ ചുമതല വഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തിരുവല്ല ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു രോഗി പോലും വിശന്ന ഒരു രോഗിയും രോഗിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ബൈസ്ട്രാൻഡും ഒരു ദിവസം കഴിയരുന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ സമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നതുമായ തുക ഓരോ ദിവസത്തെയും ആശുപത്രിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അവിടെ എത്തി പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ഉച്ചഭക്ഷണവും സന്ധ്യാ ഭക്ഷണവും ഒരു കുറവും കൂടെ നടത്തുന്ന നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഭിനന്ദ തിരുമേനി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലെ വ്യത്യസ്ത മുഖഭാവമാണ് തിരുവല്ലയിലെ സമസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളും ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന അഭിനന്ദ യുവനന്മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് അത്രപോലത്തെ തിരുമേനിയെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ശ്രീ കെ പ്രതാപചന്ദ്രവർമ്മ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നിർവാഹ സമിതി അംഗമല്ല മേളം കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തിരുവല്ലയിലെ മതേതരത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പ്രതാപചന്ദ്രവർമ്മ അവരുകളെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദരനായ നമ്മുടെ മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അവർകൾ ഈ വേദിയിലെത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ മാത്യു ടി തോമസും ഡോക്ടർ കുര്യൻ ജോൺ വേളാമ്പറിന് അഭിനന്ദ തിരുമേനിയും ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ശ്രീ പി എം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ മന്ത്രിയും കുര്യൻ ജോൺ വേളാമ്പറിനും തിരുമേനിയും വേദിയിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാസസ് പാർട്ടിയുടെ തിരുവല്ല ഏറിയ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് വി ആനണി മന്ത്രി ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു സംഘാടകനായുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്വാഗത പ്രസംഗം വളരെ വാക്കി നിർത്തുകയാണ് ശ്രീ എം സലീം തിരുവല്ല മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല മേളം കുര്യൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പിന്റെ ഒരു സഹോദരനാണ് തിരുവല്ലയിലെ വ്യാപാര സമൂഹത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽക
പ്രസംഗിക്കുന്നു അതിലൊക്കെ ഉപരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ഇവിടെ എത്തിക്കുവാൻ മന്ത്രി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തൃക്കാക്കരയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് വി ആനണിയോട് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനും ഡോക്ടർ കുര്യൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പിലും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പാർട്ടിയുടെ ഒരു വിലക്കും നമുക്ക് ബാധകമല്ല മന്ത്രിയെ കൃത്യ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കാമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് വി ആന്റണിയെ പ്രത്യേക മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർ കുര്യൻ തോമസും ഡോക്ടർ സൂസൻ തോമസും നമുക്കറിയാം ആതുര സേവന രംഗത്ത് തിരുവല്ലായുടെ മുഖമുദ്രകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സൂസൻ തോമസിനെയും ഡോക്ടർ കുര്യൻ തോമസിനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ സുധി എബ്രഹാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഡോക്ടർ പി ടി തമ്പി അടക്കം അപ്പച്ചാന്റെ സഹോദരങ്ങളായ ജോജി കുഞ്ചായൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം പുസ്തക അവതരണത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ കുര്യൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പിൽ ലക്ഷ്മി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫർഗീസ് മാമൻ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പ്രിയ എം എൽ എ ടി ടി തോമസ് അച്ഛൻ്റെ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം സലി ശ്രീ പ്രതാപ ചന്ദ്രവർമ്മ ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ കുര്യൻ ഉമ്മൻ ഡോക്ടർ സൂസൻ തോമസ് പ്രിയമുള്ളവരെ മേളം കുടുംബാംഗങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പേരും നാട്ടുകാരല്ല തൃശ്ശൂരും മലപ്പുറം തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള അറ്റത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മേളത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നവരെയാണ് ഞാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചത് അവരെയും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ അസൗകര്യം സ്ഥലം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് മീറ്റിംഗ് തീർത്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതാത് വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെയുള്ള എഴുത്തുകൾ തന്ന് വിടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ആടുന്ന കൊമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി എന്താണ് എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോയാൽ നീളും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇവിടുന്ന് പുസ്തകം ലഭിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അയച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല ആടുന്ന കൊമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓലത്തുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആടുന്ന അപ്പം ആടുന്നപ്പോഴും സാഹസികത ഉണ്ടായി സാഹസികത ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉണർത്തു പാട്ടായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ ഒന്നായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാക്ക് ആടുന്ന കൊമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി എന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ കൃതിക്ക് പേരിട്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന കൃപകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന് സമ്പൂർണ്ണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉള്ള മഹാസത്യം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിരിച്ചാൽ ഞാൻ ചിരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും അല്ലേ ഒന്ന് ചിരിച്ച് എല്ലാവരും വരും മാറും ആ ചിരിക്കുന്നു അത് അപ്പോൾ ആ ചിരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക മാനസിക വ്യാധി അനുഭവിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മക്കൾക്കിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുക അത് രോ രോഗശാന്തിയിലേക്ക് നടത്തുക ആശ്വാസം കൊടുക്കുക എന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ബി ഹാപ്പി മേക്ക് അതേസ് ഹാപ്പി ബി ഹാപ്പി നമ്മൾ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ബി ഹാപ്പി അത് ആടുന്ന കൊമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള മധുരമേറിയ പാട്ടേ പാടുന്നു അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതുപോലെ ആയിത്തീരാം അതിനർത്ഥം ആ മധുരമായ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കും ആ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാനതുപോലെ ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാവരും വളരെ അടുത്തവരാണ് എന്നാലും 
വിമാനത്തിൽ മന്ത്രി പതിനൊന്ന് പ്രോഗ്രാമിലെ പത്തെണ്ണവും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വിടുതിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ മനസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് പുസ്തകത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ട് ഒരു ജീവകാരനെ പ്രവർത്തനം ചെക്കുന്നവരുണ്ട് അത് ഞാനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തൻ്റെ കൂട്ട് ഒരാൾ അവിടെ എലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അന്ന് സജി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തേക്കിൽ അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തൻ പാപ്പച്ചൻ്റെ കൂട്ട് ഒരാളാണ് ആ മഹത്വമാണ് അദ്ദേഹം ഋഷ്മാമിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം അതിൽ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അദ്ദേഹം എത്തിയത് അതിന് പ്രത്യേക നന്ദി അദ്ദേഹത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു പിന്നെ കൊച്ചു തിരുമേനിയെ പറ്റി ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട മാറ്റിറ്റി സുഹൃത്തും കുടുംബ സുഹൃത്തും ബർത്ത്ഡേക്കും എന്നാ പറയേണ്ടിയ വിവാഹ വാർഷികത്തിനും ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അത്ര ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ശ്രീ സജി ചെറിയാനും നമ്മുടെ നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിറ്റി എനിക്കൊന്ന് ആയിരം ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജനപ്രതി പ്രതിനിധികളിൽ ഇവരൊക്കെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വെട്ട് പ്രായോഗികത്തിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടർ കുര്യനെയും ഡോക്ടർ സൂസനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും സമയക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് സമയക്കുറവ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ന് ഈ സന്തോഷമായ സുദിനം ത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും ആരോഗ്യം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ്ബഹുമാന്യായ മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയ ബഹുമാന്യായ ശ്രീ കുര്യൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പിൽ പ്രിയപ്പെട്ട തേക്കിൽ അച്ഛൻ പ്രിയ എം സലീം ശ്രീ പ്രതാപേന്ദ്രവർമ്മ ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് വി ആന്റണി ബ്രിഗറിസ് മാമൻ ഈ യോഗത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സംസാരം ദീർഘമാകട്ട് ആകരുത് എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമെങ്കിലും മന്ത്രി തൃക്കാക്കരയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിക്കുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണയുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ പോയാലും ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആളില്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വേഗം അയക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമുള്ളത് ഞാൻ സംസാരം ചുരുക്കിയാണ് ദീർഘനാളുകളായി തിരുവല്ലായിലെയും സമീപ പ്രദേശിലെയും ജനങ്ങൾ ഏറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മേളം മസാല എന്ന് നേരത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും ഇപ്പോൾ ശ്രീ കുര്യൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പിൽ നേരത്തുള്ള സംരംഭങ്ങളും വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ മനസ്സിന് ഉടന എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ കുര്യൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇപ്പം മറ്റു രൂപത്തിലും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ അധികം അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഒന്ന് താളം മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഏക ആകർഷകമായി തോന്നിയൊരു വസ്തുത അതിൻ്റെ അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സാനു മാഷ എം കെ സാനു എന്നോടൊപ്പം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നിയമസഭയിൽ കേവലം എം എൽ എ എന്നർത്ഥത്തിലല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ചിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു സാംസ്കാരിക നായകനാണ് സാനു മാഷ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോഴും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ അശ്ലേഷിച്ചിട്ട് പഴയകാല ഓർമ്മകൾ പുതുക്കി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവതാരിക ഈ പുസ്തകത്തെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവതരണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് തികയുന്ന ദിവസമാണ് ജന്മദിനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജന്മദിന ആശംസകളും നേരുന്നു ഇനി ഏറെ ഈ നാടിന് സമസൃഷ്ടങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ ദൈവം അവസരങ്ങൾ നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുന്നു 
ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാന്യായ മന്ത്രി സതീ ചെറിയ ഇവിടെ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ മുൻമന്ത്രിയും തിരുവല്ലയുടെ ഏറ്റവും ദൈവമായ എം എൽ എ ആയ അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിരണം ഭദ്രാസനാഥുവൻ അഭിമന്യ ഡോക്ടർ ഹാനന്മാർ എസ് തോമസ് തിരുമേനി പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ കുരിയൻ ജോൺ വേളാമ്പുറം സ്വാഗത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വേദിയിലുള്ള സദസ്സിലുള്ള ശ്രീ എം സലീം സുപ്രഭാവർമ്മ ചന്ദ്രവർമ്മ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ പത്മശ്രീ കുര്യൻ ജോൺ മേളാം പറമ്പിന്റെ പാടുന്ന കുബിലെ പാടുന്ന പക്ഷി എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് പുസ്തകത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം തന്നെ ആമുഖമായി ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വിജയത്തോടൊപ്പം പാലിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ശ്രീ കുര്യൻ ജോൺ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ കാട്ടിത്തന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെ ഉന്നതമായ സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഒരു വ്യവസായിയായി തൻ്റെ പടവുകൾ കടന്നു പോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളില്ല സഹജീവികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരെ കരുതാൻ കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹവും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ അറിയിക്കുകയാണ് മേളാമ്പറമ്പിലെന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പുതിയ ജോണിൻ്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി കേട്ടുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ കത്ത് മേടിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കുമ്പോഴും ജനപ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിച്ച ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം എന്നെ സമീപിച്ച സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ കത്ത് കൊടുക്കുകയും എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം കൃത്യമായി അദ്ദേഹം കൊടുത്ത് തൻ്റെ മാതൃകാ ജീവിതം അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു എന്നത് ഒരു അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒരു കടുത്ത ദൈവവിശ്വാസി എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയത് കടുത്ത ദൈവവിശ്വാസിയായ ശ്രീ കുര്യൻജോ ക്രിസ്തുവിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഏറെ കുറെ പിന്തുടരുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കാണാക്കുന്നു നിന്നെ പോലെ നിന്റെ ആൾക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അത് നടപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ ആശയത്തെ പിന്തുടർന്നവർക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ആശയം ആർക്കും പറയാം ഒരു മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും ആ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യടി വാങ്ങാൻ പറ്റും മനുഷ്യനെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആർക്ക് എന്തു വേണേലും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തോട് പറയാൻ പറ്റും 
പക്ഷെ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഒരാശയ മറ്റുള്ളവരെ കരുതുക എന്നാശയ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണമേക്ക എല്ലാവരും ദൈവത്തെ വിളിക്കും എല്ലാവരും ദൈവത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കും ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരാണെങ്കിൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തു 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 ദൈവങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് എവിടെല്ലാം ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി എന്നാണ് പണം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം എന്തെല്ലാം ഹോമങ്ങളും എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളുമാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവൻ ഒരു സഹായവും ചെയ്യാതെ ഈ കർമ്മമെല്ലാം ചെയ്താൽ ഏത് ദൈവത്തിന് എടുക്കുന്നു ആരെ ഈ പറയും എല്ലാം ഈ ഭൂമി തന്നെയാണ് സംശയം വേണ്ട കാര്യം ഇവിടെയാണ് എല്ലാ അനുഭവിക്കും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ദോഷ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ പത്തോ അറുപതോ എഴുപതോ എൺപതോ വർഷം ജീവിക്കും ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാ ദിവസവും കുർബാന ജോലി എല്ലാ ദിവസവും ഹോമം നടത്തി എല്ലാ ദിവസവും വഴിപാട് നടത്തി നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാശ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ എയർ കണ്ടീഷൻ അമ്പത് എയർ കണ്ടീഷൻ പള്ളി ഒന്നും ഗവൺമെൻറ് ഇല്ലാതെ വലിയ കൊടിമരങ്ങൾ സ്വർണം പൂശി കൊടിമരങ്ങൾ ആരും മോശക്കാരൊന്നും അല്ല എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാവി കൊടുക്കുന്നു ഞാനവരെ കുറ്റം പറയുക കൂടാനും കോടി രൂപയല്ലേ കൊടുക്കും അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പള്ളിയും അമ്പലങ്ങളൊന്നും കളനോട്ട് അടിച്ച് പണിയുന്നതല്ല വിശ്വാസികൾ കൊടുക്കുക പക്ഷെ തൻ്റെ തൊട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സഹജീവിയെ കരുതാൻ കഴിയാത്ത ഏതൊരു വിശ്വാസിക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശം അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ കിട്ടും എന്ന് ധരിക്കും കുര്യൻ ജോൺ വേളാമ്പറമ്പിൽ ഞാൻ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പോയി യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗം ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചതിനോടൊപ്പം തനിക്ക് ലഭിച്ചത് മറ്റുള്ള കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം വളരെ ഹൃത്സവം എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂട്ടും എത്ര കാലം ഇപ്പം ജീവിക്കും എന്തെല്ലാം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവകാശമാണ് ഈ ഭൂമി ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ ഇതുവരെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിനെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ച ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജലാചരങ്ങൾക്കും തുല്യ അവകാശമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിൽ കാര്യശേഷിയുള്ളവൻ കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ കൈയൂപ്പുള്ളവൻ ആധിപത്യ സ്ഥാപനം ആ ആധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ആർക്കില്ലേ ഇവിടെ ആർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കുറച്ച് വിദേശികൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അന്ന് സാമ്പത്തികമായ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് പേര് പഠിച്ചു അങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ആ അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് പഠിച്ചു വന്നവരൊക്കെ പിന്നീട് വളർന്നു വളർന്നു ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി വെട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രമാണവും ഡോക്യുമെന്റേഷനും ഒന്നും പണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ആധാർ ആഫീസും എഴുത്തുകാരനും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ചെന്ന് പ്രമാണവും ഡോക്യുമെന്റേഷനും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉള്ള ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ കൃഷി ചെയ്തു അത് പഠിക്കാത്തവർ കൃഷി ചെയ്തില്ല കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടായി അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമി ഈ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ അവകാശമാണ് പക്ഷെ കുറെ ആളുകൾ തട്ടി പ്രാശം അവര് പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളത് അങ്ങനെ പുറന്തെട്ടപ്പെട്ടവർ ആരും കുറ്റക്കാരോ കുറവുള്ളവരോ അല്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം അങ്ങ് ഒരാരും കുറവുള്ളവരോ കുറ്റക്കാരോ അല്ല അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടോ കുറവ് കൊണ്ടല്ല അവര് പുറത്തു പോയത് അല്ല സാമ്പത്തികമായി ഒന്നും ഇല്ലാതായ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യപരമായി കുറയുന്നില്ല 
അവിടെയാണ് മേളാമ്പറമ്പിൽ കുര്യൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ പഠിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ഷെയറിങ് ഇതാണ് ക്രൈസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് കൊടുക്കണമെന്നല്ല ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാളും തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി കൊടുക്കും നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം ഞാനിപ്പം മന്ത്രിയായി മാത്തിരി തോമസർ മന്ത്രിയായി എം എൽ എ ഈ വിടിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആകെ യോഗ്യരാണ് ഞാൻ ആര് എന്നെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായിട്ട് വിളിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ അഭിമുഖം തിരുമേനി ഇരിപ്പുണ്ട് തിരുമേനി പോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേങ്കിലും ആകാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാകും അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചുമതലയാണ് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തും അങ്ങനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരം മറ്റുള്ളവർക്കും ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നവരോട് ഞാൻ നമ്മുടെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തനോട് പാർട്ടി കാണി നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് അവരുടെ ആവശ്യം കേൾക്കും നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നത് ഒരു ആവശ്യമാണ് നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു പക്ഷെ അവരും ഇരിക്കേണ്ടതായിരിക്കും അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതൊരു സാഹചര്യം ചില ആളുകളുണ്ട് വരുന്ന ആളുകളോട് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കുന്നു മാന്യമായിട്ട് ഒക്കെ പെരുമാറുന്നു നല്ല വെള്ള ഷർട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇട്ട് ഉടുത്തു വരുന്ന സാമ്പത്തികമായി ചില മെച്ചമാണെങ്കിൽ അവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുത്തി സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏതവൻ വന്നാലും ആര് വന്നാലും അവരെ കേൾക്കാനുള്ള മര്യാദ നമ്മൾ കാണിക്കും ഞാനത് എപ്പോഴും പറയും കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ പ്രയാസമോ സങ്കടമോ അവരുടെ സന്തോഷമോ അവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് കേട്ട് ഒരു മറുപടി പറയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആത്മധൈര്യം ഒരു ആത്മസന്തോഷം ഭയങ്കരമാണ് നമ്മളെ പോലെ അവരും ആകേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പോലെ ആകാൻ കഴിയാത്തവരെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വലിയ മനസ്സിന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇനിയും ഇനിയും അറുപത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു അതിൽ പ്രായമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് എൺപത് എൺപത്തെട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വർഗത്തിലൂടെ സ്കൂളിലെ ഒരു ടീച്ചർ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ടീച്ചർ മുന്നി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെക്കാൾ ആരോഗ്യവിധേയ വന്നിരിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സ് അവിടുത്തെ പ്രഥമാധ്യാപികയായിരുന്നു ആദരോഗം മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആയുർദൈർഘ്യ ആവശ്യം പോലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പത്മശ്രീ കുര്യൻ ജോൺ വേളാം പറമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യമായിസും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ കരുതാൻ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ഒന്നും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അമ്മമ്മയെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഭർത്താക്കന്മാരും എല്ലാം ചെയ്യുവാന്ന് ഭാര്യമാര് പറയും ഇനി വേറെ പണിയൊന്നും പത്ത് കാജി പിള്ളേരുടെ പേരിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പറയാതിരിക്കത്തില്ല പോരട്ടെ 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 ഒരു 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 ആളിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം മക്കളെന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും ആകുമ്പോൾ ആകണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര കാരണം കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ള കുരിയൻ ജോണിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല ഭാര്യ വിലക്കി വീണാവും കുടുംബജീവിതം തകരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പത്ത് വയസ്സ് കൊടുക്കുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കൊടീഷൻ ഉണ്ട് രഹസ്യമായി കാശ് കൊടുത്തു എന്റെ നാട്ടിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു കൊടീഷൻ ഉണ്ട് രഹസ്യമായി കാശ് പെണ്ണും പിള്ള രാവിലെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ ബിസിനസിന്റെ മുഴുവൻ കടക്കുന്നു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കാശ് കൊടുത്തു ഈ പാവം മൂട്ടിച്ചാണ് ഇത്തരം കാര്യം കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു വീട് വെക്കാൻ പുള്ളി ഇച്ചിരി പൈസ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പഠിച്ചത് കാരണം മനസ്സിലായി കൊടാനു കോടി രൂപ ബിസിനസ്സിലൂടെ പുള്ളി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് വേണ്ടപ്പോൾ ഭാര്യ ക്ലോസ് ചെയ്യാം എല്ലാം ബാങ്കിലോട്ട് പോകും ബാങ്ക് വഴിയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സർക്കാരിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കും ഒരു നികുതി വെട്ടി പോയില്ല അവസാനം ആ പാവം ചില പൈസ ആ
അതെ പെൺകുട്ടികളും നല്ല ഐശ്വര്യം അവരെ പോലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ജീവിതം അങ്ങനെ ഈ നല്ല കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല മക്കള് നല്ല മരുമക്കള് നല്ല ഭാര്യ ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യ ചുമ്മാ കിട്ടുന്നു അതൊക്കെ ഈ കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പത്രത്തിൽ ഈ ഗീതം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത വന്നിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യും ഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുട്ടക്കായി ആ ഭഗവത്ഗീത വാക്കങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് അങ്ങ് എഴുതിയിട്ടേക്കണം ദേ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോകുക അതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊള്ളൂ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ അനുഭവം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുടർന്ന് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഈ നമ്മുടെ എൻ്റെ സഹോദരനാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു വലിയ സ്വഭാവം എന്നെ എന്തോ ഭീഷണി വിളിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം എൻ്റെ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് തൃക്കാക്കറ സത്യം വന്ന് ഞാൻ ഇന്നിപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ ഒന്നും ചെന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് പണിയൊക്കെ വരും പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ കുര്യൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പലിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോകണമെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയതിന് കാരണം അങ്ങ് ചെയ്ത ഈ സത്പ്രവർത്തി ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു നന്ദി പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ഇത്രയും ദൂരം രാവിലെ ഓടി ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ പിന്നെ പ്രതീഷ് ബാബുനോട് വരുത്തരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം വരാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിചാരിച്ചുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ അതാകുമ്പോൾ എന്തിനും ഉണ്ട് വളരെ വളരെ നല്ല ഒരു മീറ്റിംഗ് എത്താൻ കഴിയും സന്തോഷിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടി ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ആടുന്ന കൊമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആള് അതിനേക്കാൾ കർമ്മനിരതനായ കർമ്മയോഗിയാണ് അതെ അതറിയോ എൻ്റെ എൻ്റെ മകളുടെ ബന്ധു ആണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് കാരോട് എന്നെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അത് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറ ജനകീയനായ മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാണ് ചുമ്മാ പറയാണ് എത്ര സത്യസന്ധനായ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ പുസ്തകം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൽ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അല്ല എല്ലാ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകം ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകം ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ആളിനെ തന്നെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അർഹമായ കൈകളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സ്ഥാനപ്പെടുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പുസ്തക പ്രകാശനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ സുജാത കുര്യൻ്റെ മേള മറുപടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ചേച്ചിയുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു സന്നിധ ആയിരിക്കുന്ന വേദിയിലും സദസ്സിലും ഒരുപോലെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ഏറ്റ് വാങ്ങിയത് ആടുന്ന കൊമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി എന്നുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗവും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു പ്രസംഗവും ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് കുറേ കാലം ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു എൻ്റെ അറിവിലേക്ക് എന്നല്ല കേരള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് അര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഗുരു കൂടിയായിരുന്ന അഭിമന്യനായ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ ഗീവർ ഗീൻസ് മാർ ഒസ്പാറ്റിയോസ് തിരുമേനിയായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ 
അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതുപോലെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം തന്നെയായിരിക്കും മിക്കവാറും പല വേദികളിൽ പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അനിയാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഞാൻ അനേക അവസരങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു ആടുന്ന കൊമ്പിനെ പാടുന്ന പക്ഷി എന്നുള്ളത് അത് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് തിരുവേനി അങ്ങോട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിക്കും വളരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റിൽ അതിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പിൽ അത് ആ കൊമ്പ് തന്നെ ആടി ഒലയുകയാണ് അങ്ങനെ ആടി ഒലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിനെ ഒന്നും കൂസാതെ പാട്ടുപാടി സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി തിരുവേദി പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആഴമായ ദൈവവിശ്വാസം തോടുകൂടി പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് തിരുമേനി പ്രസംഗിച്ചത് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ആ പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രിയപ്പെട്ട കുര്യൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായിരിക്കുന്ന ശ്രീ കുര്യൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ളതിന് കൂടി ആ നിലയിലേക്ക് കൂടി അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തെ ഒരു നല്ല മേളമാക്കിയതാണോ അതോ മേളത്തെ ജീവകാരുണ്യമാക്കിയതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സമയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുര്യൻ ജോണിൽ ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് സമം രണ്ട് എന്നെഴുതി മലത്തോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് സമം രണ്ട് അതിടത്തോട്ട് വായിച്ചാൽ രണ്ട് സമം ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തെ ഒരു മേളമാക്കി മേളത്തെ ജീവകാരുണ്യ പ്രസ്ഥാനമാക്കി തീർത്തു മദർ തെരേസയുടെ മദർ തെരേസയുടെ ഒരിക്കൽ പത്രപ്രവർത്തകർ ആരോ ചോദിച്ചു മദർ ടെല്ലസ് വാട്സ് എ മോട്ടോ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് അമ്മേ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദർശനം എന്താണ് മദർ തെരേസ പറഞ്ഞ മറുപടി ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ സ്മൈൽ ബിഫോർ ദേ ഡൈ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ ഒന്ന് ചിരിക്കാനായി ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹായം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ജീവിതം ധന്യമായി പണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സഹായിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നൊരിക്കലും കരുതരുത് പണമില്ലാത്തവർക്കും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കും സഹായിക്കാൻ നല്ല അവസരമുണ്ട് മദർ തെരേസയുടെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് കൽക്കട്ടയിലെ ഏതോ ഒരു തെരുവോരത്ത് ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ആരോ മദർ തെരേസയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഒന്ന് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കൂടെ കൂട്ടുപിളിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങളുമായി കടന്നു ചെന്ന് അവരെ അത് കൈ ഫലമേൽപ്പിച്ചു ആ വീട്ടിലെ അമ്മ ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവർ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി മദർ തെരേസയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സും അന്തിച്ച് നിൽക്കുക ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വാ വാടി തളർന്നു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ ഓടിയതായിരിക്കുമെന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അടുക്കളയും സ്വീകരണ മുറിയും കിടപ്പ് മുറിയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടുമില്ല എവിടെയൊക്കെ അവർ പോയത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ തങ്ങളെപ്പോലെ ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയതിൻ്റെ നേർ പകുതി കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ സ്ത്രീ വന്ന് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് പണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതണ്ട നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ജീവിതം ധന്യമായി തീരുന്നത് ശ്രീ കുര്യൻ ജോൺ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ ഇല്ലാത്തവരോട് കൂടിയുള്ള പങ്കിടിയിലാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിത ആനന്ദം അത് എല്ലാവരെ കൊണ്ട് കഴിയും കഴിയണം അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം കൂടുതൽ ധന്യമാകും ശ്രേഷ്ഠമാകും പ്രിയപ്പെട്ട കുര്യച്ചൻ്റെ 
ഈ ശ്രമങ്ങൾ അനുഗ്രഹകരമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ കേരളക്കരയിൽ അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി ചെയ്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു മന്ത്രി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങ് കൂടെ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആതുര സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എങ്കിലും കുരിയൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പലിൻ്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രഗൽഭ ഡോക്ടർമാരാണ് ഡോക്ടർ കുര്യൻ ഉമ്മനും ഡോക്ടർ സൂസൻ തോമസും ആദ്യം ഡോക്ടർ കുര്യൻ ഉമ്മനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പൊന്നാട നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട സേവനത്തെ ഇവിടെ ആദരിക്കുക ഡോക്ടർ സൂസൻ തോമസ് പുഷ്പകരി മെഡിക്കൽ കോളൽ ഡോക്ടർ പി ടി തമ്പിയും ഡോക്ടർ സൂസൻ തോമസും നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് അഹോരാത്രം നിഷ്കളങ്കരായ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു അവരുടെ സേവനത്തെ മേളം ഫൗണ്ടേഷൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങ് തീരുകയാണ് ക്രിസ്തുമായ മൂന്ന് ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങളാണ് ശ്രീ ആർ സനിൽകുമാർ കേരള കോർപ്പറേറ്റീവ് വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ രൂപകാശം ചേർത്തി വേദിയിലെ എല്ലാ ബഹുമാന്യരുമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തി കേരളത്തിലാകെ ഇന്ത്യയിലാകെ ലോകത്തിൻ്റെ ആകെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് അത് തിരുവല്ലയിലാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാം തിരുവല്ലക്കാരായ നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട കുര്യൻ ജോൺ മേളാമ്പറമ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി നടക്കുന്നതിനുള്ള അഭിമാനം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മയുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ നേരി പ്രിയമുള്ള മർച്ചൻ്റെ സുഷ്ണ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം സലി അഭിമന്യ മിത്രപോലീസ് തിരുമേനി പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ കുരിയഞ്ചൻ മേളാമ്പറമ്പിൽ ശ്രീ സനൽകുമാർ പ്രതാപചന്ദ്ര വർമ്മ തേക്കിൽ അച്ഛൻ ഇന്നിവിടെ ആദരിച്ച ഡോക്ടർ കുര്യൻ ഡോക്ടർ സൂസൻ വർഗീസ് മാമൻ മേളം കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മേളം ചാരിറ്റിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ള സഹോദര സഹോദരൻ പാപ്പച്ചായൻ്റെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഈ പുസ്തകം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ചെറിയ ഒരു ലീഫ്ലെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും അത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആടുന്ന കൊമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി അതാരാണെന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുര്യഞ്ചോട് വേണാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ആടുന്ന കൊമ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടുവാൻ കഴിയുന്ന ധന്യമായ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരം പേർ പേർക്ക് ഇതിനോടകം സഹായം നൽകുവാൻ ചികിത്സാ സഹായം നൽകുവാൻ മറ്റുള്ള തല പലതരത്തിൽ സഹായം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് വ്യാപാരികളുടെ സംഘടനയായ തിരുവല്ലായിലെ വ്യാപാരി സംഘടനയുടെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കൂടിയാണ് പാപ്പച്ചായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്കും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുപരി അദ്ദേഹം വ്യാപാരികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചികിത്സാ സഹായമായിട്ട് നൽകാമെന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പങ്ക് ഇപ്പം തിരുവേനിയൊക്കെ പറയും ആ വരുമാനത്തിൻ്റെ അറുപതോ എഴുപതോ ശതമാനം പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുവാൻ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിന് നല്ല ഭാരതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു വ്യാപാരിയോ വ്യവസായിയോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പത്മ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ആദരവേറ്റുവാങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യൻ ജോണിനെ 
നമ്മുടെ സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പോയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹമായ ഒരു അംഗീകാരം നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെതായി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് സംശയം അംഗീകാരമൊന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാറുമില്ല പക്ഷെ യാതൊരു പ്രതിഫലവും ഇച്ഛിക്കാതെ യാതൊരു അംഗീകാരവും ആഗ്രഹിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതം ദൈവത്തിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോടും പ്രത്യേകം ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് അധികം വാക്കുകളൊന്നും ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശിഷ്ട ജീവിതം അറുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ജന്മദിന ആശംസകൾ നേരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്ട ജീവിതം ആ ആടിന്ന കുമ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് സുഗന്ധ നല്ല നല്ല ഇതിലുള്ള പാട്ടുകൾ പാടി ഈ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുവാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ലക്ഷങ്ങളെ സേവിക്കുവാൻ ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ആശ്രയമായി മാറിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൃപയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തക ഉറപ്പാസ് ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ അനുമോദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ദേവലായിലെ വ്യാപാരി സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അവസാനമായി ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബസുഹൃത്തം ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നിർവാഹ സമിതി അംഗം പ്രതാപൻ ചേട്ടനെ വേദിയിലുള്ള ക്രിസ്മോസ് തിരുമേനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരാധ്യരെ സദസ്സിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആദ്യമായി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കുര്യൻ 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 ജോണിന് ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജന്മദിന ആശംസ ആടുന്ന കൊമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും നേരിടുന്ന സങ്കല്പമാണ് അതിൻ്റെ പിൻപിലുള്ളത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വ്യാവസായിക രംഗത്ത് നേടിയ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ നേടുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എത്ര കണ്ട് പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാവൂല സലീം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇനിയും അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർ മുതൽ തുടങ്ങി സൗഹൃദമാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് അടുത്ത തലമുറയും അതേ രീതി തുടരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എനിക്കൊന്നേ പറയാറുണ്ട് കുര്യൻ ജോൺ തൻ്റെ വ്യവസായ രംഗത്തെ ഒരു ശതമാനം മാറ്റിവെച്ച് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു അതിൽ പലതും കിട്ടുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ ആടുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്ന സന്തോഷത്തോടെ പാടുന്ന പക്ഷിയെ പോലെ ഈ രോഗത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ചികിത്സകൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിങ്ങളും രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് സ്വയം ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ഈ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ ജീവിതത്തെ നേരിടുവാൻ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുവാനുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ചാരിറ്റിയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രേരണയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എല്ലാവരും ചിരിക്കുക ചിരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പൈസ മുടക്കാതെ സമൂഹത്തിൽ നൽകാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ നിർമ്മിച്ചവരെന്ന് ചിരിക്കുക ഈ ചിരിക്ക് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ചിരിയുടെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ് ആ ചിരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും ദീർഘകാലം ഇപ്പം അറുപത്തെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ നൂറോ നൂറ്റി പത്തോ നൂറ്റി ഇരുപതോ വയസ്സോ പുതിയൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നൂറ്റമ്പത് വയസ്സ് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചു അത് കുരിഞ്ഞോട് എടുത്താലും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഈ അനു ഈ ഒരു സഹായം ലഭിച്ച് 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 അങ്ങനെ ജീവിതം ഒന്ന് ധന്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കും ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ
നമ്മളെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന കുരിയൻ ജോൺ മെഡാമ രണ്ട് മക്കളാണ് ഒന്ന് ദിവ്യ രണ്ട് ധന്യ ദിവ്യ ദുബൈയിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിതാവിന്റെ ജന്മദിനത്തിനും ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിൽ എത്തി ദിവ്യയും ഇരുതീഷും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ധന്യയും തിയോയും അവരെയൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ധന്യ അന്യ കുരിനെ ക്ഷണിക്കും നമസ്കാരം ആടുന്ന കൊമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പല ഗ്രാവിറ്റിയിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അതിന് ചില കോമൺ സ്റ്റെപ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് പല സൊല്യൂഷൻസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അതിന് പല ടെക്നിക്സും പറയാറുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറ്റുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നോക്കുക പക്ഷേ അതെല്ലാം വായിക്കാനും പറയാനും എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഈ പുസ്തകം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ആടുന്ന കൊമ്പിൽ പാടാൻ പഠിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ക്ഷണം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അഭിമന്യ ക്രിസോസ്റ്റിമേനി ഇവിടുന്ന് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു ഇത്രയും തിരക്കേറിയിട്ടും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അതിനോടുമുള്ള നന്ദി മേളം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എം എൽ എ ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ് മേളം ഫൗണ്ടേഷനുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള ആളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ തേക്കിൽ അച്ഛൻ തോമസ് തേക്കിൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സുഹൃത്താണ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി അതുപോലെ അഡ്വക്കേറ്റ് സനൽകുമാർ വളരെയധികം തിരക്കിനിടയിലും എത്തിച്ചേർന്നു താങ്ക് യു ശ്രീ സലീം അദ്ദേഹം മേളം ചാരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെയധികം സഹകരിക്കുന്ന ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ശ്രീ പ്രതാപചന്ദ്ര വർമ്മ വന്നു ചേർന്നതിനുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ പിന്നെ പൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് വർഗീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് വർഗീസ് മാമൻ മേളം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ആദര സേവനത്തിൽ ഏറ്റവും താല്പര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണല്ലോ ഡോക്ടർ കുര്യൻ ഉമ്മനും ഡോക്ടർ സൂസൻ തോമസും നമ്മുടെ സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനുള്ള സന്തോഷവും കൃതജ്ഞതയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹിതരോടും ബന്ധുമൃത്ത മിത്രാദികളോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മേളം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും വിനയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു മീറ്റിംഗ് ഏതാണ്ട് പര്യവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് മകൾ വ്യക്തികളെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദരി ആ ആദരിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവരെപ്പറ്റി പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് മന്ത്രിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നും ഇവർക്കക്കരെ രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ചെല്ലണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ സമയക്കുറവുണ്ട് മീറ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് മഹൽ വ്യക്തികളെ പറ്റി എനിക്ക് നല്ല വാക്കുകൾ പറയാൻ സാധിച്ചില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പം ഈ പര്യ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡോക്ടർ കുര്യൻ ഉമ്മൻ ഡോക്ടർ സൂസൻ തോമസ് ഇവർ രണ്ടു പേരും ആതുര സേവന രംഗത്ത് തിളങ്ങുന്ന വ്യക്തികളാണ് അത് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് വിടാതിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാനും കാരണം ഡോക്ടർ കുര്യൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ഒരു 
അഞ്ചാറ് വർഷം ആയുസ് നീട്ടി കൊടുത്തത് ദൈവമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പങ്കാളിയാകാൻ ബാക്കി കിട്ടിയ ഒരു മഹാത്മാവാണ് ഡോക്ടർ കുര്യൻ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കുര്യനെ അതുകൊണ്ട് ആ വാക്കുകളിനകത്ത് ഞാൻ സമയക്കുറവോട് ചുരുക്കുകയാണ് എപ്പം വിളിച്ചാൽ രാത്രിയായാലും പകലാണെങ്കിലും വന്ന് കണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ പാലിറ്റീവ് കെയറിൽ ഡോക്ടർ സൂസനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അനേക രോഗികൾക്ക് അത് ഒരു മാലാഖയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമൊക്കെ ഉപരി എൻ്റെ അമ്മ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എപ്പോൾ എന്ത് സർവീസ് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ മരിക്കാറായപ്പോൾ എനിക്ക് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ല കാരണം അവിടെ അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട് തന്നെ ഒരു മിനി ഐ സി യു ആക്കി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചത് ഡോക്ടർ സൂസൻ്റെ ആദര സേവനത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മഹൽ വ്യക്തികളെയും എനിക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മേളത്തിൻ്റെ പേരിൽ മേള ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ മേളാമ്പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അവർ കടപ്പാടും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അത് കടപ്പാട് നന്ദിയപ്പെടും നിങ്ങൾ ആഞ്ഞ കൈയടിച്ച് അവരെ അംഗീകരിക്കും എല്ലാ വിധ ഇതായിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഭക്ഷണം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇരിക്കുമ്പം ഞാൻ എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ രോഗികൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും എഴുത്തുകൾ ഉടനെ ഒപ്പിടാനുണ്ട് ഇത്രയും പേരുടെ ഒപ്പിടണം അതെല്ലാം എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ പ്രക്രിയ നടക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കഴിച്ച് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടത്തേണ്ടി വന്നതിൽ നമ്മുടെ സമയം ഇത്ര എടുത്തതിൽ ഭേദമുണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എല്ലാ വിധ ഭാവാംശവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കിൽ ചിരിക്കുന്നു ജയ ഹിന്ദ് അവസാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രേസ് ചെയ്തവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു വിശിഷ്ടാഞ്ജലികളും അതിൽ പങ്